আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা একটি নতুন অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আজকের অধ্যায়টি হচ্ছে দশম অধ্যায় এবং দশম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমে প্রশ্ন হতে পারে যে অর্থব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে অর্থব্যবস্থা কি অর্থব্যবস্থার ইংরেজির প্রতি সপ্তাহ হচ্ছে পাবলিক পাইল ফাইন্যান্স অর্থাৎ আমরা জানি একটি দেশ যখন পরিচালিত হয় তখন সেই দেশের কিছু আয়ের উৎস রয়েছে এবং সেই দেশের কিছু ব্যয়ের খাত রয়েছে অর্থাৎ দেশের কিছু নির্দিষ্ট খাত রয়েছে যে খাতগুলো থেকে একটি দেশ তার আয় তথা ইনকাম অর্জন করে এবং কিছু খাত রয়েছে যে খাতগুলোতে সরকার ব্যয় করে থাকে ঠিক একটি এই উদাহরণটি একটি পরিবারের সাথে তুলনীয় একটি পরিবারের বার্ষিক আয় রয়েছে এবং বার্ষিক আয়টা হচ্ছে হলো মাসিক আয়ের সমষ্টি অর্থাৎ একজন পরিবারের কর্তা যে আয় করেন সে আয় তার মাসিক আয় হলে সে তার এই মাসিক আয় থেকে তিনি তার ঘর ভাড়া তারপরে তার সন্তানাদের যে শিক্ষা খরচ রয়েছে শিক্ষা খরচ তারপরে বাজার খরচ এই ধরনের যে খরচ বা ব্যয়ের খাত রয়েছে সেই ব্যয়ের খাতগুলোতে তার প্রাপ্ত ইনকাম থেকে তিনি ব্যয় করে থাকেন ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ সরকারের কিছু খাত রয়েছে যে খাতগুলো থেকে বাংলাদেশ সরকার আয় করে থাকে এবং সে আয়কে বাংলাদেশ সরকার আবার বিভিন্ন ধরনের খাত রয়েছে যেগুলোতে ব্যয় করে থাকে আজকের এই ভিডিওতে কিছু আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত সমূহ সম্পর্কে আমরা দেখব অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার কোন কোন খাতগুলোতে খাতগুলো থেকে আয় করে থাকে এবং কোন কোন খাতে সেই প্রাপ্ত আয় ব্যয় করে থাকে প্রথমে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি পাই চার্ট পাই চার্ট বলতে একটি বৃত্ত এবং বৃত্তের বৃত্তকে সমান বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং যে বৃত্তের পোর্শনটা বেশি বড় তার মানে হচ্ছে সেই বৃত্ত ওই নির্দিষ্ট একটি খাতকে বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ করছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়ের খাত সমূহ এই আয়ের খাত সমূহে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে জাতীয় রাজস্ববট নিয়ন্ত্রিত কর হতে অর্থাৎ এখান থেকে বাংলাদেশ সরকার ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট বা ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পারসেন্ট আয় করে থাকে এবং এখন প্রশ্ন হতে পারে যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর কোনগুলো বা এই আয়টা আসলে কোথায় থেকে আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মানেটা কি এই সম্পর্কিত যে বিস্তারিত আলোচনা সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানব এখন শুধু জেনে রাখি যে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত যে কর রয়েছে যে সেক্টরগুলো থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর আদায় করে বা ট্যাক্স আদায় করে সেই খাত সেই খাতটি এবং এই খাত সবচেয়ে বড় যেটি ফিফটি অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন তথা ব্যাংক থেকে অর্থায়ন অথবা অন্য যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা আর্থিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ষোলো দশমিক ছয় পার্সেন্ট আয় করে থাকে পরবর্তী যেটি হচ্ছে কর ব্যতীত প্রাপ্তি এটিও আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে খুব বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব এবং এই পোর্শনটি এখানে দেখানো হচ্ছে যে হলুদ কালারের যে পোর্শনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটি কর ব্যতীত প্রাপ্তি অর্থাৎ তেরো দশমিক আট পার্সেন্ট এই খাত থেকে বাংলাদেশ সরকার আয় করে থাকে এবং অন্যান্য যে ছোট 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 খাতগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্বৃত খাত এবং বৈদেশিক অনুদান খাত এবং আরেকটি হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ যেটি থেকে বাংলাদেশ সরকার মোস্ট প্রবাবলি সম্ভব সম্ভাব্যতা যেটি হচ্ছে আট পার্সেন্ট দুই থেকে সতেরো অর্থ বছরে এই সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সরকার আয় করেছিল এবার আমরা দেখব ব্যয়ের খাতসমূহ বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সেক্টরে ব্যয় করে থাকে এই যে সেক্টরগুলো রয়েছে এই যে খাতগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ জনপ্রশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতসমূহ তবে জনগণের কল্যাণ অনুসারে অর্থাৎ কোন খাতে ব্যয় করলে জনগণ জনকল্যাণমূলক যে যে জনকল্যাণমূলক যে উদ্দেশ্য সেটি সফল হবে সেটির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ সরকার কোনো কোনো খাতকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় অর্থাৎ বেশি গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে থাকে এবং কোনো কোনো খাতকে তার চেয়ে কম গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে থাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনই একটি খাত হচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত অপর একটি খাত রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত যেটিতে বাংলাদেশ সরকার দুই হাজার থেকে সতেরো অর্থ বছরে ষোলো দশমিক চার পার্সেন্ট ব্যয় বরাদ্দ রেখেছিল এবং অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত সেটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন যেটিতে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ সরকার ব্যয় বরাদ্দ রেখেছিল সেটি হচ্ছে একুশ দশমিক আট পারসেন্ট এরকম আরও 
জনকল্যাণমূলক বা জনগণের সাথে উন্নয়ন উন্নয়নের সাথে জড়িত এই ধরনের আরও কিছু খাত রয়েছে যেগুলোতে বাংলাদেশ সরকার অনেক বেশি ব্যয় করে থাকে যেমন স্বাস্থ্য খাত যেটিতে সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট কৃষি খাত সাত দশমিক তিন পার্সেন্ট এবং আমরা জানি বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে ধীরে ধীরে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে পৌঁছাচ্ছে যার কারণে বাংলাদেশ সরকার এখন কৃষি অপেক্ষা শিল্প যে খাত রয়েছে সেটিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এই কারণে বাংলাদেশ সরকার কৃষি তথা এই খাতটিকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এটির থেকে যে প্রাপ্ত বরাদ্দ ছিল একসময় যে বরাদ্দ ছিল যেটি খুব বেশি ছিল সেটি থেকে বরাদ্দ কমিয়ে এনে বর্তমান সরকার শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প খাতে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বেশি বরাদ্দ রাখছে আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমরা আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের যে খাতসমূহ রয়েছে সেই খাতসমূহ সম্পর্কে তোমরা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ পরবর্তী যে ভিডিও সেটিতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের যে অর্থ ব্যবস্থা সেই অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইন ডিটেলস জানার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে